Hi, Paramachita. Hola. Hola, para mí. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Señora. ¿Cómo estás? Bien. Mira, vamos a hablar de meditación y ahora estoy haciendo un retiro en casa de meditación con Kamala Sheila. Entonces, Qué bien. Interesante, sí. Pues todos hemos tenido que aprender a hacer nuestra práctica a través de la pantalla sí. o haciendo retiros en casa. Así que un buen momento de, de hablar de de cómo adaptar a, 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 sí. a lo que pasa en la vida, ¿verdad? Sí, y la verdad es que yo estoy haciendo más o menos todas las mañanas la práctica online con el Buddha Center online y la verdad es que lo disfruto bastante. Pero bueno, ya estamos en el momento presente y tenemos que hablar un poquito del pasado, ¿no? Presentarnos. ¿Quién eres? Pues... Cuéntanos. Pues bueno, soy Paramachita, soy miembro del Colegio de Preceptores Públicos y aprendí a meditar eh, en el Centro Budista de Londres, el LBC, eh, en 1982. Eh, estuve ahí, ahí me hice Mitra, ahí conocí a ti y nos hicimos amigas y hemos estado amigas desde entonces y hasta compartir mucha, mucho mucha de nuestra vida aquí en España, donde fuimos a, en 1992. Así que este año cumplo 30 años aquí en Valencia. Entonces sí. nos conocemos 40 años. Exacto. Y fuimos sí. y vivimos juntos antes de Valencia en, también. En comunidades ahí en Londres, en Samayatara y aquí sí. en Valencia, sí. Así que una, una relación multifaceta. Sí, sí, muy largo y muy, eh, ¿cómo se dice? Muy, eh, a mí me ha dado mucho mi amistad contigo. Pues sí, a mí también. Y ahora en el, en el colegio también juntas es otro aspecto más, ¿no? De nuestra vida en la orden, en el Dharma. Y bueno, ¿y tú? Cuéntame. Bueno, Tampoco, cuéntanos. soy Parmi y vivo ahora en Glasgow, en Escocia, y vuelto, que es donde aprendí a meditar, en el 1977. Muy, has hecho un círculo, has vuelto. Exactamente. <risa> Vivía 40 años fuera de Glasgow y hace un par de años volví. Y bueno, estoy disfrutando mucho de estar aquí, aunque... He encantado todos los lugares donde he vivido y la gente con quien he vivido. Entonces yo aprendí a meditar aquí en Glasgow, pero la verdad es que a mí no me interesaba mucho la meditación. Cuando yo aprendí a meditar era porque había ido al centro para conocer más el budismo, como la filosofía y tal. Pero también sabía que quería cambiar mi mente, cambiar mi vida. Había visto un cartel que dijo, cambia tu mente, cambia tu vida o algo así. Y fui a, a escuchar unas eh, conferencias. Mm. Eh, y no, la verdad es que meditación me parecía muy aburrido realmente. Hasta que me convenció mi amigo Damarate que sería mm. bueno aprender a meditar. Si, estaba, si realmente tomé en serio mi práctica de budismo, hay que meditar, me dijo. Pues Tamarati tiene mucho que ver con, con las dos, porque creo que para mí también eh, él hizo mucho de, las, mm -hmm. de la publicidad en, en el LBC y, y a mí también me atrajo una, un anuncio para el curso de meditación que hice, que era un huevo a punto de abrirse ¿no? con, con el poll, polluelo saliendo y era breakout. O sea, romper y escaparte, ¿no? Y eso, ese mensaje eh, fue muy, muy fuerte porque tampoco estaba especialmente buscando meditación. Yo estaba en, en busca del Buda, eh, ah. me di cuenta. Pero mi primer paso era la meditación y también capté ese mensaje rápido que tenía que meditar para, en cierta manera, descubrir el Buda, ¿no? Y... 
Antes de ordenarte, supongo, tenías que tener una práctica lo que se llama efectiva de, de meditación. ¿Y para ti, qué quería decir eso para ti? ¿O qué, y ahora incluso qué quiere decir? Sí, pues supongo que sigue teniendo el efecto. Eh, pues en cierta manera, como la meditación fue siempre difícil, no puedo decir que tuve muchas experiencias dichosas de éxtasis ni nada así. Muy, fue muy difícil ni conectar con, por ejemplo, la enseñanza de Diana, al menos al principio. Ahora es diferente. Um, pero mi, los efectos de la meditación los tenía realmente fuera de la, la meditación. Por ejemplo, haciendo la práctica de Metabhavna, um, era siempre como que, pues, pues sí, ¿qué es lo que tengo que sentir? ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro de la práctica? Pero fuera podía sentir el efecto de la meditación de verdad, ¿no? Simplemente a, al haber conectado de alguna manera con Meta, cambió absolutamente toda mi, mi perspectiva sobre los demás, el, el mundo y, a, y mí misma. Entonces, este quiere decir que la práctica efectiva lo notas en la vida, más que en sentado encima del cojín para ti. En, en mi caso, la mayoría de las veces, aunque, claro, tengo que decir que ha, ha habido momentos en que, por ejemplo, mi práctica, digamos, básico en estos momentos es, es, es simplemente sentado, ¿no? Y que pues ahí pues estoy experimentando la impermanencia, la insustancialidad y pues algo de tuca. Y entonces estoy aprendiendo algo transformativo realmente a través de experiencia directa en mi cuerpo, en mi, en mi experiencia directa. ¿Y lo disfrutas? Eso es difícil decir, no sé si lo disfruto, la verdad, pero sí que hay un efecto, eso es lo que puedo decir, que, que, que no puedo tener la perspectiva sobre el mundo sin lo que hago en la meditación, pero disfrutar, bueno, tú has, me has dicho muchas veces, el punto no es meditar por gustarte en la meditación, es, es por otra razón, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando leí, yo no me acuerdo dónde, pero eh, Sangraksta Banti dijo en alguno de sus libros que no meditas para sentir bien dentro de la meditación, sino para transformarte. Y me acuerdo pensando, ay, qué bien, ¿no? <ríe> me alegro. Porque yo tampoco en principio me sentí para entrar en estados de mucho gozo. En principio, mm -hmm. este sí fue cambiando a lo largo de los años, mm -hmm. pero en parte porque yo tenía eh, en mi pasado, en mi historia, trauma. Entonces, cuando yo empecé a meditar, salió el trauma también. Y creo que a veces este puede ser como algo que impide un poco el gozo mm -hmm. de la meditación. Pero sabía que, fue, que aunque no estaba disfrutando, por decirlo, sabía que también era algo que necesitaba vivir. Yeah, sí. sí, supongo que pues eh, eh, disfrutar o no disfrutar de la meditación tenía que ver con, con lo que pensaba, eran distracciones, que lo que no, eh, no podía meditar porque estaba siempre distraída y que hubo un cambio eh, en, especialmente preparándome para ordenación, en que me di cuenta de que las distracciones eh, no eran distracciones en realidad, era la materia prima de mi mente y que en cierta, en cierta manera cambió mi, mi respuesta a ellas. Era, y lo que sí disfruto ahora es mirar mi mente y ver qué pasa. Y a veces me fascina, a veces me aburre, a veces me enfada, pero es siempre interesante, ¿no? Y eso, el, el disfruto, de, disfruto de la meditación de esta manera, ¿no? Simplemente interesándome por mi mente. Sí, la pauta que estamos hablando 
no es simplemente meditación, es también entrenar la mente, ¿no? Entonces sí. creo que lo que estás diciendo es muy importante, que hay maneras de, por ejemplo, la curiosidad de qué te está pasando en la mente, es como un primer paso en cambiar lo que pasa en la mente, ¿no? O a veces ni siquiera cambiar, sino uh, disfrutar o aprender de lo que está pasando. Sí, exacto, exacto. Y, um, y, y para ti lo, los retiros han sido muy importantes, ¿no? Especialmente retiros en solitario. Has tenido mucha experiencia en, en eso. Sí, aunque como creo que ya sabes, es que en principio no me salió fácil los retiros en solitario tampoco. Es que las primeras dos o tres que hice yo era horroroso porque tenía muchas memorias, recuerdos, experiencias físicas muy desagradables y tal. Pero este cambio en un momento, y eh, me acuerdo que durante unos años fui no de solitario, sino de duo, no sé cómo lo dirías, pero con mi amiga da, eh, Damadena, mm -hmm. y pasamos juntas, pa hacemos nuestras cosas por separada, pero meditar juntos por la mañana, cenar juntas y tal. Y creo que este me ayudó como un paso. Porque yo sé que, por ejemplo, tú y yo trabajamos mucho con las personas en México o en Venezuela. Y yo sé que es mucho más difícil en este tipo mm. de cultura hacer un retiro solitario porque no hay tantos lugares donde claro. particularmente las mujeres mm. pueden ir y sentirse... Sal, um, segura sí sí es verdad pero sí. creo que es importante que por lo menos que buscan buscamos maneras para apoyar incluso siendo cortas no pero tener por lo menos esta experiencia de cómo es estar completamente a sola no sí sí bueno en retiros en general también me dan esa, esa experiencia, aunque estoy con otras personas, me experimento de otra manera. Eso está claro. El, el valor de los retiros es simplemente pues, retirarte de todos esos estímulos normales y, y la meditación, la experiencia es completamente diferente, ¿verdad? Sí, esto es interesante hacer ahora como un retiro en casa. Porque claro, aquí en casa tengo mis libros, tengo todas mis sí. distracciones, por decirlo, los tiene, los tiene aquí, ¿no? Entonces los tengo aquí, entonces estoy intentando, por ejemplo, no ir a buscar las med medios sociales, Twitter o lo que sea, ¿no? Y leer un poco más poesía y cosas mm. en vez de leer los libros detectivos que es lo que a mí me encanta <risa> o ver un programa de horror o algo estoy intentando sí, sí, porque claro sí. es que la meditación afecta a tu vida pero lo que haces en tu vida también afecta claro. bastante a tu meditación sí, sí, sí a veces cuando estoy en medio de, de todo y no puedo estar en otro sitio a veces simplemente eh, reflexionar, ¿no? De sentarme y reflexionar, ¿no? Cuánto tiempo he pasado con mi teléfono móvil o, o mirando esto, o distrayéndome de alguna manera, como dices, ¿no? Y, y simplemente ser consciente de eso y, y en cierta manera con esto puedo dejarlo de un lado y la meditación es diferente. No está siempre desde, oye, no, 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 no. Sí, porque tú vives en una ciudad bastante ruidosa. Uf, me muy, muy bien. Mucho ruido, sí, sí, ah. hay que aprender a, a, a poder mm. sí, estar tranquilo por dentro, ¿no? Sí, a, en sí. medio de, de la ciudad. Yo creo que ese es el valor de la práctica que tenemos en Triratna, mm -hmm. realmente, que incluye la meditación y los otros aspectos. Mm. Para bien. mí es valiosísimo. Bueno, has dicho que tu práctica ahora es más bien simplemente sentada, ¿no? Y reflexionando y tal. Mm. Pero a ti te gusta ir de, vas de retiro bastante, ¿no? 
intento hacer tantos como pueda, ¿no? Y que os de la orden, fines de semana de la orden, o incluso dirigiendo retiros para mujeres que han pedido ordenación, siempre es una experiencia y que una oportunidad de realmente. ¿Y cómo, este cómo afecta a tu meditación? Ah, pues siempre, pues eso es lo que hablábamos de, de disfrutar, porque en retiro es otra experiencia. Entonces, pues me ayuda a recordar esas experiencias cuando estoy aquí escuchando a los vecinos o, o las campanas de la iglesia que, que me quiere sacar de mi meditación. Pero recuerdo que, bueno, soy capaz, puedo, ¿no? he tenido experiencias muy, muy gratas y eso me ayuda mucho. Pues yo creo que hemos pasado nuestros 10 minutos, ¿no? no yo verdad. creo que sí, no, no, aunque es que... estoy pasándolo muy bien hablando contigo de esto, que, Podemos... que no, en realidad no es mi favorito, mi, su, el tema favorito en todo el, mi mandala de prácticas, pero me ha gustado mucho eh, realmente poner el ojo en la meditación. Ojalá pues, que sí. sirva. Sí, porque la verdad es que es muy importante. Lo de cambiar la mente de la manera que podamos, ¿no? Es como central, crucial en nuestra práctica. Bueno. Sí, sí. Me recuerda, hablando de anuncios, pues uno que usamos bastante aquí en Valencia. Cambia tu mente, cambia tú mismo, cambiar el mundo. Sí. Es lo que hace falta. Bueno, gracias. Gracias a ti. Chao. Buenas tardes. Chao.